Bueno, esta ley lo que propicia es la prohibición del recurso forestal, la explotación del recurso forestal que están en tierras o territorios indígenas, como asimismo también las reservas que fueron declaradas por el Estado a favor de los pueblos originarios. Bueno, esperemos que el gobernador eh, Pepo ponga coraje, que no le tiemble el pulso de no vetar la ley, al contrario la tiene que promulgar porque va a ser una muestra de defensa, como él dijo públicamente, a favor de los pueblos originarios. Nosotros también fuimos bastante claros, inclusive algunos diputados, de que detrás de esto hay intereses demasiado gruesos o importantes de algunos industriales madereros, eh, sabemos que no son los indígenas los que promueven este tipo de este, explotación a, a gran escala, que después destruye el ecosistema, la biodiversidad y el propio con, comportamiento de conductas indígenas dentro de, de, de estas eh, grandes extensiones de tierra que fueron reservadas y entregadas en algunos casos a comunidades indígenas. No queremos que se siga avanzando con este tipo de metodologías en algunos casos ni, ni siquiera hablar de ilegalidad, porque en realidad todo es ilegal. Se puede uno proteger con un permiso, pero creo que la falta de un análisis exhaustivo de la situación obliga de que el Estado tenga que rever todo este cuadro de situación, sin perjuicio que en el futuro se puede hacer una programación de toda la utilización del recurso forestal, que se puede hablar de una industrialización, pero creo que necesita una planificación seria, muy fuerte, de los organismos del Estado.